Ó, no início da pandemia, a principal preocupação de todo mundo era a falta de leitos. A prefeitura chegou a alugar espaços em hospitais particulares. Aqui em Londrina, no Hospital do Coração, chegaram a ser alugados aí 50 leitos, caso houvesse a necessidade. Mas agora, a Secretaria Estadual de Saúde disse que a situação está tranquila, e 209 leitos que haviam sido abertos, especialmente nesse período de pandemia, estão sendo fechados em Londrina e em toda a nossa região, tá? Só que em Londrina vão ser 45 leitos fechados. A nossa equipe foi ouvir o secretário municipal de saúde, Felipe Machado, para entender melhor essa história. Será que realmente esses leitos não vão fazer falta? Não dá para manter esses leitos aí para sequência aí da vida? Porque não é só pandemia, daqui a pouco... A gente tem uma outra necessidade? Como é que fica a situação a partir de agora? Reportagem no ar. Em setembro deste ano, o cenário era este. Em uma semana, pelo menos mil novos casos de coronavírus eram positivados em Londrina. Naquele período, 196 pessoas já tinham morrido por causa da doença. A taxa de ocupação de leitos já ultrapassava os 70%. O Hospital Universitário de Londrina se tornou referência nesse tipo de tratamento. No hospital de retaguarda, anexo ao HU, o governo do estado instalou 120 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. O município também precisou alugar leitos no Hospital do Coração. Agora, com a taxa de ocupação de 43% aqui na cidade, a Secretaria Estadual de Saúde anunciou o fechamento de 209 leitos reservados para casos da doença. O anúncio atinge Londrina, Apucarana, Cornélio Procópio, Jacarezinho e Ivaiporã. De acordo com a CESA, a decisão foi tomada por causa da baixa taxa de ocupação em leitos de UTI que são exclusivos para pacientes com coronavírus. A medida deve gerar uma economia de 5 milhões de reais por mês. Aqui em Londrina serão fechados 45 leitos, 26 de enfermaria, 9 de UTI pediátrica e 10 de UTI adulta. O secretário municipal de saúde, Felipe Machado, comentou a decisão do governo do estado. Ele disse que o município já esperava o fechamento desses leitos em Londrina. A desativação dos leitos já era dentro do esperado em um plano de, de contingência feito pelo, pelo Estado. E lembrando que aqui a Prefeitura de Londrina eh, criou uma grande estrutura de atendimento à população. 116 leitos de UTI foram abertos de forma muito rápida, o que garantiu aí que nós conseguíssemos atravessar os momentos de maior estresse da pandemia na nossa cidade de maneira relativamente tranquila. E é natural agora, pelo momento que nós estamos vivendo, pela queda dos números de internação, de casos positivos, que haja essa desativação gradativa desses leitos. A CESA informou que os recursos que serão economizados com a redução de leitos vão continuar disponíveis para emergências relacionadas à Covid-19 ou poderão ser redirecionadas para outras áreas do SUS. O secretário explica ainda que caso a taxa de ocupação chegue a 75%, haverá um movimento de ampliação de leitos de UTI com mais agilidade, porque agora os hospitais já têm capacidade física e os equipamentos necessários para tratar pacientes com a doença. É importante a gente destacar que há uma possibilidade, se necessário, de acordo com o cenário epidemiológico, a gente espera que não haja nenhuma alteração nesse sentido, mas que esses leitos rapidamente sejam ativados novamente, uma vez que já tem toda a parte de estrutura física, os equipamentos, que é o que acaba demorando um pouco mais para montar esses leitos. Apesar da redução no número de casos da doença, Felipe Machado ressalta que a população deve continuar tomando todas as medidas de segurança. Nós precisamos nos manter atentos, nos manter vigilantes. É um vírus que ainda circula e de fácil transmissão, por isso que as medidas sanitárias que estão sendo orientadas aí ao longo dos quase oito meses da pandemia na nossa cidade, elas precisam estar sempre presentes na nossa vida, que é o uso de máscara, o distanciamento social, álcool em gel, que só dessa maneira a gente vai conseguir compatibilizar toda a nossa atividade do dia a dia, nesse novo momento de pandemia, com o nosso cenário epidemiológico. 